багато хто говорить, що мобілізація – це вже остаточна, остаточний такий цвяшок у труну Путіна, принаймні його політичного режиму. Чи розділяєте ви таку позицію, що ну, на мобілізації все завершиться? Чи все ж таки те, про що ми проговорювали, от підготовка Білорусі, закидання великої кількості росіян на фронт, це ще буде останнім ривком? Чи можливо, знову ж таки, і це навіть не може, може не бути крапкою? Ну, вы знаете, очень сложно э, понять, сколько продлится агония. Может, его ударят табакерки. Может, сейчас, пока мы разговариваем, мы уже врезали табакерки, и стоит там условное политбюро, и думает, как сказать верноподданным эту трагическую новость, и кто будет главным теперь. Возможно, это случится через месяц, возможно, через полгода. Возможно, его хватит удар через неделю. То есть тут, возможно, все. Я почему не очень люблю эту... Это сравнение, вот, цвяху труну, потому что уже как бы все свершилось, и просто чем добить. Mm -hmm. Мне больше нравится аналогия, что привязали к столбу, снизу собирают дрова для костра, и точно никто не может сказать, сколько дров нужно, чтобы костер загорелся. Но понятно, что чем их больше, тем вероятность выше. Да, мобилизация, его пошатнула позиции риска, и даже одичавшее российское общество, даже по их соцопросам, буквально за... Пару недель доверие к Путину, одобрение его действий начали падать. И дальше будут падать сильнее. Опять-таки, война в телевизоре – это прекрасно. Ты пьешь пиво и смотришь, как империя мочит Украину. А потом война из телевизора шагает к тебе домой, тебе приносят повестку, а ты знаешь, что соседа уже похоронили, а второй сосед пришел без ноги. И вдруг ты уже не очень-то разделяешь уверенность своего руководства страны. Ты уже не хочешь этого. Так что да, сама по себе война с Украиной, начало этой войны – Было громадной ошибкой России. Почему я в это... вы не верили в наступление на Киев? Я не верил вообще, что война начнется, потому что она глупа. Она при любом сценарии для России она очень невыгодна, она губительна. При таком сценарии, когда Украина сорвала Блицкрик, это стало катастрофой для России. Все дальнейшие действия только усугубляют. Попытки наступления, попытки удерживать территорию, эти референдумы, усиление санкционного давления. Потом э, все идет дальше и мобилизация, которая на совершенно непопулярна у россиян, мы видим, как они бегут от нее. То есть все это Путин все складывает дровишки в костер, над которым он будет висеть. Сколько дровишек потребуется, сказать сложно, когда вспыхнет искра, ну это, наверное, больше к астрологам. Но то, что к этому идет, неизбежно, это да. То есть тут тот случай, когда флюгер намертво приколочен и ветер дует в одном направлении. Ну, але знаєте, от в цих, в цих прогнозах є теж такий акуратний е, скептик, коли я поділяю думку щодо того, що імперії за день не падають. І навіть якщо прибрати, е, так як це було з Чаушеску, прибрати Путіна, імперія не впаде. І ось цей е, менталітет росіян, про який писав, до речі, генерал Залужний Забродський у своїй статті е, місяць назад, е, менталітет росіян, що вони безкарні, ось коли ось це поміняється, коли вони почнуть нести відповідальність за свої дії, коли їм буде вже не в прикол з пивом і рибкою дивитися за війною, і не тому, що вони потім їх можуть покликати на цю війну, а тому, що вони не хочуть цієї війни, от тоді імперія впаде. Але до цього, на жаль, ну, це точно не день, не місяць, не два, не десять років, і, можливо, навіть не сто років для того, щоб цей менталітет змінився. Ну, я думаю, що імперія все-таки упаде раніше. Тобто ви вірите в те, що зміниться сознання, я вірю в те, що обстоятельства їх заставлять. Тобто воєнне пораження, економічний кризис, загоряться окраїни, будуть бунт, будуть відкалуватися автономні республіки, так називаємо, незалежні держави, які жили гораздо бідніше, ніж... Метрополия, хотя вносили в общую копилку больше. И они начнут откалываться, они будут присоединяться к кому-то другому или вести самостоятельную жизнь. И империя рассыпется, это для всех будет хорошо, если Россия расколется на 6, 10, 12 новых государств. Они перестанут быть такой угрозой, они перестанут быть такой массой, которая вечно хочется стать чем-то большим. Я верю в этот сценарий. А то, что у них изменятся мозги, было бы хорошо, но это действительно настолько долгий процесс, что... Я даже боюсь загадывать, когда у них пройдет, как у немцев после Второй мировой войны, придет чувство вины, понимание того, что мы принесли много горя окружающим и должны как-то теперь это компенсировать. Я, честно говоря, в такую петлю загадочной русской души не очень верю. Ну, это, как говорят, не за нашего життя может быть такое. 
Але тим не менше, зараз це треба робити все для перемоги, для того, щоб поставити крапку в бойових діях і поставити крапку цю з перемогою нашою. Хоча слушно говорив генерал Залужний, що навіть у випадку перемоги України, ну не те, щоб у випадку, він точно знає, що вона буде, після перемоги України все рівно війна не завершиться і нам потрібно буде ще глибоку роботу проводити із Росією, чи на її розкол, чи на її, не знаю, на ментальну зміну. Одним словом, Потрібно засукувати рукава, працювати, працювати, ви працюєте на фронті, кожному із тих, хто дивиться це відео, працювати у своїй галузі, бути готовим так само долучитися до фронту, якщо цьому буде необхідність. Одним словом, прогнози не те, щоб позитивні, і вони водночас і не невтішні, прогнози просто реальні, такі, такі які вони є. І їх всі ми, власне, проговорили із Кирилом Сазоновим, журналістом, політологом, військовослужбовцем Збройних сил України підрозділу Хорт, що ми наочно бачимо у вас зараз за спиною. Дякую вам, Кирило. Це, ви знаєте, це дуже нормально, це дуже красиво гордитися своїм підрозділенням, любити його, з гордістю носити його шеврон. Ви пам'ятаєте, скільки скандалів, коли хтось одягає по незнанню чужі шеврони. Це нормально, це наша гордість. Ми станемо мілітаризованим державом, буде бойове братство. Ми всі гордимося українською армією, українськими волонтерами, українським народом. Ну от маленька гордість за своє підрозділення це святое. Я для себе з удивленням 47 лет это открыл. Спасибі вам, бажаю вам успіхів і спокійного, спокійного, от, от, спокійних днів. Хоча зрозуміло, що, як ви говорите, все рівно, коли ця кількість мобіків буде заходити, 